OSTV kwa ajili yako. Street out kutokea Big Dream kipande fulani hivi cha Chuno Mnarani Mtwara Town aka Gay City. Call me professional info quick time watoto wazuri waga wananitaga B kwa sababu ni finance staff for D taarifa ambazo nimezipata jana katika kikao chao cha usiku jina litaendelea kutumika hilo hilo mbele ya kamera naonekana. Nyuma ya kamera anaitwa director Faisal ananyoosha sehemu zote ambazo zimepinda kama amepiga pasi alafu inanyooka kiro safi mchongo unaotazama na unaenjoy kwa asilimia moja ambazo zimekamilika na kupitiliza pia unaniangalia the way vile naonekana nimependeza nimevaa t-shirt ambayo ina brand ya Big Dream na wewe unahitaji ya kwako sogea kipande fulani hivi cha Big Dream aka AB Store wanapatikana pande fulani hivi za Chuno Mnarani aka Mtwara Town aka Korosho Land inazungumzia Mtwara mjini au kama wewe ni wakuja umekuja kuja ufahamu location ni wapi msitue bodaboda yoyote yole atakuleta hapa alafu unakuja kuchukua huduma ambazo washikaji wako nazo kuna t-shirt aina mbalimbali mashati ya kinyamwezi jeans kwa bidada na wewe pia brother man unapendeza na damshi alafu tunakuwa tupauki hatuti huruma tena au sio mchongo unafahamika kwa jina la exclusive interview inamilikiwa na OSTV Tanzania another big term tuko na mshikaji ambaye tunapiga na story hapa ni nani kwa nini amepata huu mchongo kupiga na story kupitia exclusive interview ya OSTV Tanzania sitaki nipoteze time yako mshikaji tuko naye hapa mzee baba kwema kwema kama ka kama ka mzee ah sio ah kwa mtu ambaye akufahamu labda wewe unafahamika kwa jina gani ah uh, jina la serikali la jabu rahisi uraya so nenda ukapiga ndumba hilo <laughs> ila jina la sanaa matrix kama matrix m a t r e x matrix yeah. tunaishi humo ya napiga mesha zipi mzee baba ah uh, music music mziki wa hip hop yeah. kwa ujumla tunaita sanaa Yeah. Nikikuuliza swali fulani vile kizushi, we ni rapper au MC? Uh, mine, ninaweza nikasema mi ni rapper kwa sababu UMC haujipi tu we ni MC. So mi ni rapper. MC kuna nyanja fulani na kuna watu fulani mpaka wakuaminishe wa, 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 huyu dogo ana style kwa MC. So kwa kiwango ambacho mi nipo mi ni rapper. Kwa hiyo wewe hujiamini unasubiria mpaka watu wakuaminishe kwamba we ni MC? Uh, mi naifahamu misingi ya hip hop kama hip hop so kuna street fashion street language street entrepreneurism so beat beatbox yeah kwa maana hivyo vitu vyote inabidi nivipitie so mi bado sana underground kuna engo nyingi sana bado ambazo sijazigusa ili niweze kufikia mc so kwa hivyo hiyo ndio inasababisha hadi sasa hivi niwe rapper Yeah. Unaamini uchawi katika maisha ambayo sisi tunaishi nayo duniani hapa binadamu jamii na vitu kama hivyo uchawi uwepo uchawi katika maisha ya kawaida uh, linaloongelewa lipo kwa sababu issue ya uchawi hata mimi nimelikuta so naweza nikasema nikiamka siku nikilalia upande wa kulia naamini uchawi siku nikilalia upande wa kushoto siamini uchawi na katika kazi zenu za music uchawi una participate vipi unahusika vipi yani huku kinamata zaidi kipaji kama hauna kipaji lazima utapiga ndumba tunawajua watu tunawajua na kila siku wanazungumziwa yule bwana kalo mwingine analamika kabisa kama nilishawahi kuona interview ya Durayo analamika kabisa analogwa na ameenda kwa mganga kabisa kwa hiyo wapo watu ambao wanaamini na wanaoendelea kuamini acha waendelee kuamini kwa sababu si tuna, tuna game linaonekana unajua mziki kama mpila kiwanjani hakuna miti kusema utajificha wenzako wakiwa wanazima wewe ukisema unajua watu wanakuweka kiwanjani wanakuvalisha jezi bwana hapa hamna kitu hapa kwa hiyo mziki nao ni misili ya mpira mtu asiyejua anajulikana kabisa huyu ajui hapasi kupewa nafasi yeah fanya misha zingine lakini kwa watu ambao wanajua kabisa na wanajiamini kwa sababu ishu sio tu kujua wapo ambao wanajua ila hawajiamini na hawakiamini kitu ambacho wanakifanya nadhani mimi hadi kufikia hapa najiamini pia nakitambua kitu ambacho nakifanya kwa hiyo siwezi nikaamini mambo ya kuchawi kupiga piga ndumba hebu niache kidogo Hip hop ina mahusiano gani muziki wa hip hop au hip hop culture ina mahusiano gani na maisha ya mtaa? Uh, hip hop ni maisha ambayo tunaishi kila siku. So mtaani sisi tunajaribu kuchukua vile vitu vya mtaani na tuna vileta kwenye mziki wetu kwa ajili ya kuwafundisha wengine. Kuna baadhi ya unajua utofauti wangu mimi na wewe naweza nikasema mimi sikujui sana ndugu mtangazaji. Ila kuna wale watoto ambao wanagomewa ikifika saa saba hey mayai yako ya toka jana hujamaliza alafu kuna wale mabalia ma, ma, ma tumekulia katika 
katika familia ngumu sana yani tuna, tuna tuna tukikutana kwenye mduara hivi Maza anasema yani huyu kila siku yani hakuna hata siku moja aliyomwachia aliyomwachia mwenzake kwa hiyo huo ndo tofauti ambao upo kwetu sisi na tunachokifanya sisi kuchukua yale maisha ya mtaani kuyaleta hadharani kupitia sanaa kujaribu kuonesha wale watu wengine ambao wanaishi maisha ya yale maya yako ya juzi ujamalizia watambue mtaani huku watu wanaishi vipi pia tunajaribu kuonesha wale watu ambao wanaishi mtaani ambao wana, wa, wanahitaji kukata tamaa mimi nimefanya sana mitikasi mingi wana wanahitaji kukata tamaa mziki wa hip hop una tabia ya kuwanyanyua sana watu wa design kama hiyo so mwisho siku anasimama tena anapambana mitikasi inaendelea na maisha anakaa kwenye mstari nimekuelewa mzee baba wana hip hop tukikutana tuna salamu zetu ukiweka tofauti ya bana niaje kama kawa habari yako kwema na vitukaa hizo tuna salamu zetu za kupeana freestyle na vitukaa hizo hizo ni moja kati ya itikadi za muziki wa hip hop ni kweli au yeah ni kweli sasa ngoja ni kuanzishia alafu utafuata mimi na flow na go na wapoteza po jinga jinga wana slow hunter so be show nipo speed za dakika rate za data na wakilisha lindi mtwara mpaka da ni kweli superstar ni cheki na vyonga nimevaa t-shirt ya big dream kwako silaha ibada heshima ilifanya waniamini kwenye mziki sina la ziada maana toka ninaanza kuchana ziada kuwa na mimi rusha jini na mlusha rusha fiki chini akifika na cheka nampa chakula cha kabatini makofi kidogo angwana kabla sijaendelea hivi amupendi kuona ilichama juu likipepea Ebane, hivyo ndivyo ambavyo tunasalimiana wana hip hop tukikutana au sio straight out kutoka kipande fulani hivi cha AB Stock, hey, Big Dream nimependeza nimengaa nimewaka kwa sababu washikaji wameniwezesha niwe na muonekano huu hapa na wewe pia unatamani sogea hapa kipande hiki hapa cha Chuno Mnarani Mtwara Town AK hey, Gesir ujipatie cha kwako ziko t-shirt za rangi tofauti tofauti ambazo ziko na chata ya Big Dream kama hii hapa unaona lakini zipo nyingine ziko na design tofauti tofauti lakini mbali na hiyo wako na t-shirt tofauti tofauti shati viatu miwani na vitukaa hizo so get big dream ujichagulie kile ambacho wewe kitakufaa au utaki kupauka mjini hapa au sio mzee baba yep, yep, yep. bana uh, we unatokea pande hizi hapa za kusini mwa Tanzania au sio moja kati ya rapper kutokea kusini mwa Tanzania na vitukaa hizo kitu gani ambacho kinakutofautisha wewe na rapper wengine rappers wengine kutokea pande hizi za kusini mwa Tanzania Uh, wasanii wa hip hop wengi wana tabia kujichukulia poa sana. Yaani sawa wewe unawakilisha yale maisha ya mtaani sana lakini kuna baadhi ya watu wanahitaji wakikuona wajue msanii huyo. Hata kama ukiwa unafanya hip hop. So kuna baadhi ya wale wasanii bado wanaishi na zile zile e, nyakati za kitambo sana wanaishi na eno you know, kuna kuna misingi ambayo waliaminishwa msanii wa hip hop kuna mavazi fulani na bidia vaa unajua ukikutana naye akikwambia mimi hip hop unajua jitu alieleweki yani ile nilipo rafu tu ukimuuliza mimi ni hip hop sio nipata kwa hiyo nadhani iko tu kitu kimoja hapo ambacho mimi kinanitofautisha sana na marapa wengine mtu mwingine ukikutana anakuambia hey unaimba au sasa ndo anaishi kwa kukalili wamezoea kwamba wakimuona mtu ambaye anaimba ndo anakuwa smart muda wote kwa hiyo naweza nikasema ni kitu moja hapo ambacho nime nimebarikiwa nimejitambua mapema kabisa kwamba nahitajika niwe hivi hivi ili mbali maisha yaweze kusonga okay na kuelewa kwa hiyo mtu wa kodi au sio hilo umelisema wewe <laughs> au wewe wangu umefikia hapo au sie ah nimekuelewa mse baba ma twix mimi nakufuatilia naona umekuwa mtu fulani vya kupiga hatua sana uh, unasambaza project zako media houses tofauti tofauti nimeona ushaye kufanya kazi au ushaye kufanya interview kwenye shows kubwa sana ambazo ziko ziko na heshima kubwa sana pande za East Africa na Tanzania kwa jumla moja hapo ni Planet Bongo moja kati ya show kubwa sana Planet Bongo inamilikiwa na East Africa Radio inaongozwa na Dula JR Junior na vitu kama hizo lakini pia wako na kitu chao kinaitwa na dakika kumi za maangamizi wewe ulipenya pale ni ngumu sana kupata nafasi yeah lakini pia uh, tumekuona kwenye so so fresh ya Clouds FM ambayo inaongozwa na Adam Mchomvu hizi zote ni show kubwa sana hii inakuwaaje mpaka unapata connection ya kufanya matukio kama haya kuna kitu na huwa anapenda sana kukirudia, kukirudia sana kujiamini alafu kutambua kipi unacho na unahitajika uwe wapi kwa muda gani nadhani hivyo ndio vitu ambavyo mimi naviangalia sana kitu cha kwanza nimejitambua mimi ni nani nina nini alafu nikagundua ni, ni kwamba nina kipaji sasa kipaji changu kabla bado sijafika kwa mchomvu kabla bado sijafika planet bongo hawa watu ambao wamenizunguka wanakionaje wanaamini mimi nina kitu kweli 
mimi mwenyewe nimeshajiamini nimewafikishia kitu wakasema nina kitu yani kawangoja niongeze hatua kwa hiyo nadhani hata nilipokutana na hao watu pale dura 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 nimekutana dura nakumbuka East Africa haikuwa tabu sana alihitaji tu kunisikiliza haikuzidi hata dakika moja akanyambia njoo kwenye kipindi nadhani hata Adam Mchumvu nimekutana naye nikamsikilizisha hakuleta ha, ha, complaint zozote njoo kwenye kipindi nadhani sasa wewe endelea kukaa nyumbani ukiamini Adam atakucheki kwenye simu si unakipaji mzee Adam atakucheki kwenye simu bro, bro njoo kwenye sosa fresh utachelewa kwa maana kama unakipaji jitambue alafu chukua hatua tambua wapi unahitajika kuwa kwa nyakati zipi nadhani hiyo ndio jambo la msingi sana Adam Mchomvu ni moja kati ya presenter lakini pia ni rapper au MC au sio yeye anapiga hip hop na vitu kaa hizo wakati umekutana naye mmeongea kuhusiana na game ya Tanzania game yako hip hop kwa jumla kitu gani ambacho alikwambia wewe ulichukua kama dini na unaishi nalo hadi leo Alijiambia mziki una mambo mengi sana na mengi ya msingi pia una mambo mengi sio ya msingi so wewe angalia kwenye mambo mengi haya ya msingi sana haya mambo ya sokopo ya msingi achana nayo kama hivyo haya mambo ya kikikiki sana kwa sababu wewe hadi nafikia hatua ya, 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 ya kutoa kiki labda tuseme mfano mzuri huyu nani huyu anaimba anaimba singele singele huyu nani bwana mejakunta ya, ya me, mejakunta umekufa alafu mwisho wa siku unakuja kutoa kazi alafu si tunajua kama kiki wewe unadhania kwanza ile ishu ilikopo ya msingi sana haikuwa na sababu kufanya vile ni kutoaamini mziki wako kwa hiyo adamu yeye alichonisisitiza angalia mambo ya msingi recording ngoma fuata protocol zote za mziki utafikia malengo yako nadhani hilo nilichukua kama dini sana na ndio kitu ambacho nakipigania hadi sasa hivi najiona ninakuwa safi sana mzee baba kuna listi ya wasanii wa hip hop au wasanii tu hata wa kuimba bongo flavor na producers ambao wana majina makubwa wewe ambao umepata nao ukaribu wa kufanya nao kazi au hata kuongea nao tu yeah, nimepata nafasi ya kufanya kazi na Sijamoka nimefanya kazi na ABMP Big Down Records so na wao wana ushauri wao nadhani wanashikilia pale pale amini unachokifanya fanya kwa juhudi zote ukitoa ngoma usisikilize tu na wao na geto nimefanya ngoma kwa sijamoka haito kusaidia sambaza kazi nadhani hadi leo hii nipo hapa kuna kazi na sambaza nadhani iko ndo kitu ambacho nimechukua kwao na nitazidi kuchukua hata na kuna madini kadhaa umeniachia hapo nyuma hapo behind the camera nimekichukua tutashikilia humo na tutaishi pia humo all the best mzee baba Ah nasikia mzee uh, moja kati ya harakati ambazo wewe unapiga mbali na kurap au uh, hii ambayo misha tunakufahamu lakini pia jamaa we ni ghost writer. Unaandikia watu na unaandikia watu mpaka wa nje ya nchi. Hii imekaje? Yeah, ni kweli. Ni kweli. Imekaa kama ulivyoelezea. Haitajiki sana maelezo. Nafanya misha za uandishi sio mara nyingi sana nimedili sana watu wa nje kwa sababu wanaelewa thamani ya kipaji ni nini wanaelewa thamani yako wewe msanii ni nini na kuna muda ukichati nao wale huwa wanakuona kama wewe unaela unajua kuna ile bro ile ngoma ile mimi nitakuchelea sema nini nitoe kwanza sijui nipata hadi yeye anajiuliza hivi kweli kwa jinsi ninavyokusikia wewe bado upo sehemu fulani yani unakosa una hii laki moja ya kufanya mitikasi fulani Hawajawahi kunyambia ila kuna muda huwa nahisi tu hao watu lazima watafikiria hivi kwa sababu zile sifa ambazo anakusifia mtu kwa ni kweli nafanya shuri ya uandishi pia nje tu ya kuchana mimi mwenyewe wabongo bado sijaanza kufanya nao, nao kazi ila kuna baadhi tu ya marapa wa kawaida tu ambao nawasaidia kwa namna moja au nyingine kwa sababu hata nikisema nifanye kazi pia na wabongo haitokuwa tena kimaelewano ya kimalipo kwa sababu mbongo ni kampuni tikia uh, bro mimi na mchongo wangu huo mchongo mimi nitakuandikia utanilipa 1500. Fresh hiyo imeisha hiyo. Sio unipata wewe utaandika mwisho siku utamtumia ngoma. Sasa hiyo hiyo 1500 hiyo. Hadi afa umue mama yako maza amekufa anahitaji niende msibani. Au unachukua na wewe. Kipengele. Ah nchi gani ambao yani baadhi ya nchi ambazo washikaji wapo ambao wewe unaandikia? Wako nchi zipi? Kuna baadhi ya watu wapo Kenya, kuna mwana yupo Kongo. Nadhani haya mambo ya corona akanyambia hebu tu stop kidogo. Yeye anaandaa kabisa album. Ni wabongo wametoka bongo wanafanya music ule. Uwezi amini. Yana wanakuambia hii mistari ambayo wewe unatuandikia tukichana huku kuna wabongo wenzetu wakitusikiliza wana 
bunge la msanii unajua kama ujamaa wa Kenya kwa sababu kule wenzetu Kenya unajua na miundo mbinu mizuri hata ya kimauzaji uh, mziki wao yani bongo ngoma moja. digital platform yeah, yeah, yeah. ngoma moja ikienda msanii anakuwa tajiri kabisa uh, kama utakumbuka kuna interview moja niliona ya ulipo wa, anamuliza ice boy ana ze wewe unavyokuona wewe alafu unanyambia hauna nyumba hauna gari kali Yaani si kule kwetu msanii anatoa ngoma moja kama ngoma yako wewe jinsi inavyopigwa kule si wengi sana tunaamini kwamba wewe kule una nyumba una gari. So kwa maana wale ni watu wa kuthamini sana kwa maana Kenya, Kongo pia nafanya kazi na majamaa wa Afrika Kusini hao wote wanaandaa albamu ya yeah. wanalipa fresh. Wanalipa fresh tunaishi. Yeah. Sasa connection ilikuwaaje ukagundua kwamba wewe unapiga hiyo michongo? Ah connection ilianzia pale kwenye kumi za maangamizi turudie pale East Africa. Nazani pale ndo ilianzia pale ukiangalia hadi sasa hivi wameview watu kama laki mbili sijui laki moja na uchafu kadhaa huko. Nazani hao watu sio tu wabongo hadi mji unaogundua kwamba hii wanaangalia kwa mfano tu ni kutolea mfano mzuri muda mwingine unaweza ukasema kwamba hii mistari hawasikilizi hata hawa wasanii wakubwa. Kwenye mi kwenye kumi za mangamizi kuna mstari mmoja nasema nimeshazifua beki amekosa kuanua. Uh, imepita ba, kama miezi mitatu Faridi Kubana na kuja kutoa celebration. Faridi anasema nime, nimezifua na sianui. Sijui unipata. Kwa hiyo Faridi amekopi mstari wako? Kitu tu cha kugeuza. Alafu hawaamini kwamba hawasikilizi wa, 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 wanasikiliza. Kwa maana yeah, kuna track itakuja soon tu na hiyo nimesema kabisa kwa sababu mimi mwenyewe sikulalamika. Mimi kwangu nilichukua kama faraja, ameona na kitu. Mbona hajageuza? Wengi sana wamepita, mbona hajachukua mstari wote akageuza? Kwa maana nime enjoy na kumbuka kuna ngoma itakuja very soon nasema hao ni juu sikiza celebration ya fidi songa samaki sio jamii ya papa wa gigi na wachapa magwiji vita baridi vinani alipoza kwa fiji ya, nimejaribu kujerezea mimi mwenyewe kwamba kama hao ni juu nenda kasikilize pale kwenye kumi za mangamizi alafu nenda kasikilize ma celebration ya fidi nadhani hapo ndo utajua kwamba nimefanya kitu hadi mkongwe wa nchi hii kuna kitu amekiona kwa huyu dogo dogo ana kitu yeah. ushaka kupiga story labda na faridi kubanda fidikio tuna 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 tunaishia kupata majibu ya pi so ukiona mtu anakupa jibu la pi hebu ama engo hii tafuta engo nyingine japokuwa hii engo una huku na tafuta engo nyingine unarudi kidogo unarudi kidogo uenda ipo siku ikawa tuombe Mungu ya wanasema kwamba muziki ukifanyia mkoani na kwa kipengele inabidi usogee Dar es Salaam njia panda ya Ulaya hapa ndio kuna connection na michongo kama hiyo hii poje mzee Yaani tunakubaliana nayo au stand tu. Nikwambie kitu kimoja hapo hmm. kuna mtu anaitwa Nacha. Kama umesikiliza hii ngoma yake mpya anasema Nacha ali mainstream. Ali kwenye media media hizi. Lakini ukiangalia ile ngoma yake akitoa inakuwa on trending sasa hivi nakumbuka hadi nimetoka pale amenitumia ame screenshot amenitumia ina, ina i, ipo on trending kama namba 24 sio kitu kidogo hiyo inaitwa barua barua sasa najaribu kumwangalia yule mtu ambaye anajaribu kuni inspire mimi kwamba mziki sio lazima ulielie sana kwenye hizi media sasa hivi Instagram sio YouTube uko nini ukipushi tu vizuri kwa sababu wa, wa, wanaotazama ni mashabiki na unaweza kukusanya mashabiki wako kaishi nao pia ukitoa ngoma wakaipata kwa wakati na wao wakawafikishia watu wengine kwa hiyo kwa kila siku unakusanya mashabiki na ukitoa ngoma ngoma inaenda kwa hiyo swali lako linakuja hivi kwenye point kuu sasa unaweza ukawa mkoani lakini ukajibrandi vizuri unapiga audio kali unapiga chupa kali alafu ukatumia hii mitandao hii mitandao tusitumie tu kwa ajili ya kupost picha yani nimependeza fresh mimi ni msanii kuna namna ilivyo wasanii wengi sana wakichekiwa na mashabiki zao hey bro inakuwaje mimi fancy nimesikiliza ngoma yako ni kali sana jibu linalofuata pale ni pi utajua we pamoja poa utajua wewe sio ni sasa yule mtu tu akishaona vile unamkata una kabisa mudi anafuta ana kabisa ile namba kumbe yule mtu ukiishi naye vizuri kesho hata ukitoa ngoma nyingine ukimpa linki na ye, unajua wasanii bwana ni mtu mtu ambaye ana, ana mafansi wengi na mtu ambaye anaonekana kwenye kio kwa hiyo ina, inakuwa rahisi sana ye ana, anaichukua ile point kama kuatambia wenzake ah, wanangu mimi na chat na matrix Ma, matrix huyu hapa japokuwa matrix sio mkubwa kivyo nimentolea tu kwa, kwa mfano watu wengine wasije wakanielewa vibaya huyu huyu hapa ushanipata kwa kile kitu inakuwa kizuri sana una show love na mashabiki zako kwa hiyo inakuwa rahisi sana kazi yako umefanya mkoani hapa napokuambia na, 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 mimi kazi yangu ya sauti bado sijaingia da kwenye promotion 
lakini hii leo kazi yangu ina siku ya saba na mapokezi yake yamekuwa makubwa nimetoa ile ngoma ndani ya dakika tano nimepokea simu si chini ya sabini hizo simu zote mtu anatoka Mwanza Arusha kile kitu tu nilipokiona alafu mwisho siku na jinsi anavyo ni inspire nacha nikichat naye anavyoniambia mdogo wangu inabidi uwe hivi uwe hivi nikaamini ya kweli naweza nikafanya hiko kitu ya kwa nini una ukaribu na Nacha ndo mshikaji ambaye labda ametokea tu connection na yeye mkaelewana au imekuwa vipi yani mpaka we na Nacha mashup imekaa ah na kuwa msanii mwingine labda naye wa mitego wa, wa, wapo ni wengi tu ni wengi ila Nacha aliamua aziweke hisia zake wazi unajua kitu kikubwa sana mimi nikiziweka hisia zako wewe mfano leo hii kabla bado sija kufa nikikwambia wewe mgosi ni mtangazaji mkali sana inakuwa inapendeza zaidi kuliko ukisha kufa ndo nakusifia kwa ulita, ulitarajia nacha ni nacha ajue ujue yupo karibu na mimi mpaka apoti picha yangu wakati nimekufa kwamba dogo niko na chat naye dogo alikuwa mkali kwa hiyo nacha ni mtu ambaye mimi naweza nikampa vyeo vyote cha kwanza cha pili hadi cha kumi cha 11 na ndo naanza kujipa mimi mwenyewe kwa maana yeye alitoa hisia zake kabisa na kunyambia hii ngoma kali mimi nita support na kweli aka support kwa hiyo na si, 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 si tunachokiamini kwamba anaikukubali na wewe mkubali na kukubali ni kubali mara mbili yani navyo kukubali na kukubali na kukubali yeah, na kukubali na kukubali so na hiko ndo kitu ambacho mimi naishi nacho sasa hivi naacha nimemkubali mara mbili kwa sababu wasanii wengi sana nimewatumia nime, nime wengi wame hivyo wamenipa wame pi ile pi sijaelewa maana yake ni nini <laughs> poa au pamoja pamoja <laughs> mzee baba uh, ulishawahi kukutana na challenge yani bunge moja ya challenge ukibeba hiyo mzee hata uinuki kama ulianzia kuibeba umechuchumaa ume Yaani bonge moja ya changamoto. Ukasema la huu muziki wenyewe mimi naacha. Ngoja niangalie michongo mingine. Nakumbuka siku moja nilienda kwenye open mic mara yangu ya kwanza. Open mic inafanyikia uh, wapi Eskepwani. Eskepwani mbele ya Krauzi pale. Kwa hiyo ile open mic inaanza kwenye mitikasi ya saa moja moja hivi. Kwa hiyo nikaenda pale kwa mara ya kwanza. Sasa katika kuomba nafasi nikaomba nafasi nikaomba nafasi ikatokea nafasi mwishoni nakumbuka ile siku alikuwa alikuwa amekuja Jo Makini. Kwa Jo Makini inabidi apande pale. Sasa Mungu si asumani bwana kusema akizama Berlini ajua yaone. <laughs> jo Makini alipopeleka ile flash yake kwa Mr DJ. Chomega flash flash aipigi. Sasa kuna wale mashabiki sasa wamekaa alafu na sehemu ya watu wengi unajua ikikaa kimya na kuna namna ilivyo. Kwa hiyo yule mtugu MC akasema kama kuna rapa moja aje atupigie hata verse mbili hapa. Eni anamaliza kusema hivyo wakati mimi nime, nime, nimefika na hebu nipe hiyo hiyo mic usimalizie kusema hivyo. Wajo makini wakati kwendo anashughulikia hiyo mitikasi ya flash yake iweze kusoma. Kwa hiyo nilipopiga zile verse mbili nakumbuka nimeshuka mtu wa kwanza kunifuata alikuepo songa. Dogo una kitu pambania. Kwa hiyo najaribu na, 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 na kuona jinsi gani uh, mziki ulivyo. Sasa baada ya kutoka pale ikabidi ile open, open mic imeisha kwenye mishale ya saa saba, sijui saa nane kama sikosei sasa nikupo na mwanangu mmoja anamuita Nepo Nova the rich dad mabibo kwa dunia mtoto wa mabibo mtoto wa mabibo sasa tuna tuna tunawaza sasa hivi tunachomokaje tuka tukamfesi tuka wakazi wakazi unaingilia wapi wana si tunaingia mbagala wakazi akasema si endi huko ushanipata sasa tukamfesi chini busy pale na aendi huko yani hao washikaji wenye mandinga yeah, mandinga mzee <laughs> <laughs> kule lift linapewa sana kipaombele kipa kwa wasanii. Kwa hiyo bado tukakosa usafiri na gari zote zikawa zimechomoka. Sasa ikabidi sisi tuanze sasa au tulale humu huko ndani. Kwanza humu ndani mumependeza inawezekana ikawa zaidi ya tunamulala. <laughs> Sijui umenipata. Humu ndani umependeza sasa. Escape one, escape one. Tulale humu ndani kabla bado hawajamishamisha hizi mbanga zao. Jamaa mlighafa mlinzi anakuja na lungu nini kawaka kweli halali mtu hapa hiyo <laughs> nipata kwa hiyo tukachomoka pale akasema tuanze tuingie kati tukachomoka tuka mdogo mdogo hadi nakumbuka stand ya Krauzi pale tukawa tumetulia mida kama ya saa 8 hivi tukakaa pale wenyewe tuka, tukajifariji na ngoma tukasikiliza sana ngoma kupitia simu tukachana sana tukachaniana wenyewe sasa chana sana mwisho wa siku tukaangusha pale pale simu zikaisha chaji tukaangusha tunakuja kusikia oni za gari ni saa kumi na moja pwa 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 wazee tukadaka ndinga tukaingia zetu mbagala mzee najaribu kufikiria wale mbu wa mikocheni yani ndo angekupo anatokea tu mtu anasema kwamba tunauza mbu wa mikocheni na tunatuma mikoani <laughs> sijui umenipata yani kwa matatizo madogo madogo kwa sababu wale wakiingia waki ndani mwako unaweza wakasema mimi nimerogwa mbu wa mikocheni mmoja ni kama kidole hivi yani mbu anakuja alisikia yani unapata una feeling zile za anachokiongea 
mbaya zaidi hiyo. Kwa hiyo hiyo mimi siwezi nikasahau upigwa sana na mbu pale ila mwisho wa siku maisha yanaendelea. Au sio? Never give up au sio? Shara sana um, Zebab uh, tisha 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 sana. Ah uh, bane muziki wa hip hop haupendwi na watoto wazuri. Hii usha kwanza usha kutana na hii statement. Bia, biashara narudia pale kwenye biashara ni nini? Biashara ni kitu ambacho utakitengeneza kwenye mazingira ya kuzika na kikauzika hiyo ndio biashara. So kwa sababu hata watoto wazuri pia nao ni wateja wa mziki. Sasa je, mziki wako umeutengeneza kwenye mazingira ya biashara au ndio ukichana mtoto mzuri anasema huu mziki gani huyu anachana kama ananigomea mimi? Sijui umenipata? Yaani mtu unachana afu yani kana kwamba unamgomea una msikilizaji yani unamfanya ajute kununua headphone. Kwa maana sasa Hawa watoto wa kike ukiwatengenezea mistari mizuri ambayo inauzika inauzi, ikawafikia watakuwa wateja wako. Mbona baadhi wapo watu ambao wanakuambia mimi nakushabikia sana, mimi nakushabikia. Stick hapo hapo kwenye kitu ambacho unakifanya, fanya zaidi na zaidi. Wapo mashabiki ila tu wewe mwenye msanii ze wewe unavyotaka kutengeneza mziki wako. Je, na pia unataka kuangalia watoto wa kike wewe wateja wako? Kama hautoangalia basi utalalamika kwamba mziki wa hip hop haupendwi na watoto wa kike. Yeah. Kwa hiyo wewe imani yako iko wapi? Wapo wanapenda au wanapenda mziki watoto wa kike? Wanapenda mziki ila inategemea ulivyo switch. Eh yeah, ulivyo switch na hivyo. Na usiamini kwamba wanawake wote hapo wanawake ma gangster. Si mimi nipata eh. Wapo wanawake ma gangster mzee. Kwa maana hata hao wanaofoka zaidi kuna wanawake mademo midemo inachana sana. Na kumbuka una siku moja nilipitia kwenye page ya PZMC kapitia hiyo utamuona demo moja ni pisi kali sana kwa sana. na yalalisha ili jina la pisi kwa sababu ni mwasikia wenye vijana wa kisasa na wenye mashosti yeah, na, na mashosti wenye wamekubali ni... kama ulifu ipokea madem ya yeah, ya yeah. nite, <laughs> nite tu pisi uwe sijajua ni pisi ya nini kwa hiyo ile pisi likuwe puena chana sana mistari ya pisi mc afu ni pisi kali sana unagundua kumbe adi mademu wanaelewa hizi mambo tunazo zifanya kwa uwezi kusema kwa mba mziki wa hipa pa upende na mademu ya yeah. yeah, utokuwa na kosea sana katika hii generation ya sasa hivi ya kina rapture kuna generation fulani hivi sasa hivi kama ndio ina take over kuna jamaa anaitwa rapture najua wewe unapiga hizi harakati uta, utakuwa unawafahamu tu mm, kuna rapture kina young lunya kuna ule mshikaji wa tanga bosho eh, bosho ninja nani wewe we, ukimwangalia unasema ah umeona kama mimi namuogopa ogopa fulani hivi yani una appreciate sana uwezo wake zaidi ya mwingine kati ya majina matatu mimi wote tunaogopa. Wote naogopa kwa sababu kila mtu amepewa kitu chake na Mungu. Kwa hiyo huwezi kusema huyu namuogopa, huyu simuogopi. Kila mtu ana nafasi yake. Kwa maana mimi naweza nikasema wote na bosho mkali sana, uh, rapture mkali sana. Ni wakali kwa engo yao kwa sababu hata mimi pia kuna watu pia wana, wananiamini ni mkali kwa engo yangu. Kwa hiyo mimi naamini wote ni wakali. Sasa tuandalie mistari hapo ili tuone ukali mwingine kwa upande wako. Ibana ye, inaito exclusive interview ya OSTV Tanzania Naendelea kukukumbusha sisa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere Mambo ya nyoke kiro safi nimependeza na waka nimengaa Kwa sababu nimetupia t-shirt kali ya kinyamwezi Kutokea Big Dream, brand kubwa kusini mwa Tanzania Washikaji wanapatikana pandefani hivi za chuno mnarani Mtuara town eki e gay siri eki e korosho lendi Wako na t-shirt za rangi tofoto fauti Ambao kwa mbele hapa zinasoma brand yao ya Big Dream kama unaviona lakini pia wako na t-shirt nyingine nyingine tofauti tofauti mashati na unyama wote ukiwa mtwara town au kusini kwa Tanzania hutaki kupauka ukipauka si tunakuzomea wala tuongozani na wewe big dream watoto wazuri na wenye mwezi wanapendeza hapa jamani ilimpa task atuandalie line ili tuone ukali wake yupo tayari shika lako langu lina uzito alijalega ushapiga picha na ikisi wako au mkikutana mnapiga vibega leta pasi kwa banega maumivu yapo reba we msichana hapa ukileta mkate na umega tumekulia kwenye udongo mdogo mdogo tukafika sheli tukawa na usongo meme tuliukata kama keli sasa wanaleta mchongo walisema nimefeli hata uongo uaminishwi bila mfano wa ukweli ameweka mito miwili analala peke yake huko abdala kichwa wazi anataka wazi wake mambo mwake mwake mizuka mia mia mpenzi usiniache umekuja na mimi kwa dunia weje amini fanya mbona moyo una sita mchezo dakika tisini hata kumi hujafika usipende chini ujui kazi ya chini kuzika na kunifunika mimi kuna tabu mtingita vigele gele mwenye ngoma pite mbele mbele haina kwele kwele kabla show toa mchele chele sipo resi nikipay dance ngoma chaba one verse in case i don't know zipo saba 
Balae, alitua Matrix, no ma Matrix Michano all the way Kutikia kusini mo Tanzania, jamaa uwe hapa Uwe utatuambia kwa kubandika comment ya pochini Jamaa ni mkali ya naweza Chuchote kila mbocha kina usiana na hii exclusive interview Tubandikia comment itakuwa kiro safi Ya usiwe, utakuwa umetisha sana Bana usifeli, usiuze friji alafu kanunua daily wongo Ya yeah, usifeli, usiuze friji alafu kanunua daily mwana <laughs> Utakuwa una feli sana. Matrix. Um, ile ushe kukutana stanti story mtano watu wanaongea kwamba Matrix chana chana yake kama washikaji wa uh, washikaji wa kina Songa, uh, PMC, yeah. na wale washikaji wa Kilingeni. Ushe kukutana stanti unafananishwa nao? Yeah, yeah, anakutana nao sana kuna muda mwingine anafanyaga hadi interview. Sio tu kukutana watu kita Nafanya interview alafu yule ndugu mtangazaji anakuuliza na una sound kama songa una sound kama pizza mc kuna mwingine anakuambia dogo mbona unaandika sana kama yang kila mwingine anakuambia unaandika sana labda kama nikimbishi kwa hiyo hiyo mimi ninavyoipokea wangu naipokea kwa faraja sana kwa sababu kuna wasanii wengi na hao naofananishwa nao wanajulikana kwenye mainstream kwa maana ni kitu cha kujivunia sana kwamba huyu anayenifananisha ukiona unafananishwa na watu basi una kitu chako binafsi Nazani ipo siku watu watakuja kuelewa nini ambacho na kimaanisha ya, Na stiki hapo na naomba swali lako ni ishie hapo Nazani mwesha nilewa kipi na maanisha Auzie Bane kwa kumalizia malizia Ulo tokea pandeizi hapa za kusini mwa Tanzania Harakati nyingi Kuna majina makubwa kwenye game Umekutana na ayo Kuna experience umekutana na ayo Sasa hivi uko pale Kitu gene ambacho kina, kwa, kina kuamisha Kina sababisha game ya kusini mwa Tanzania Iwe ina lay low a uh, mimi kitu ambacho nakisistiza kila siku tu na upendo upendo sio tu kwa wasanii hawa wote tunao usika na sanaa sanaa yote kwa ujumla tu na upendo yule ambaye anapiga ngoma uh, kuanzia niseme kuanzia kwa producer msanii mwenyewe mashabiki tu na upendo tu na upendo mshikamano tu mtu akitoa ngoma tumsupport kweli ile ile na hiko ndo kitu ambacho inafika muda tunalalamika kwamba watu wa Arusha wanabebana sana watu wa Arusha wanabebana sana sio wanabebana jaribu kuwaza kitu kimoja jo makini anatoa ngoma alafu watu wote wa Arusha wanashia ile ngoma katika kushia wewe ndugu mtangazaji kila unapopita una, una, unakutana ngoma ya jo makini kila unapopita unakutana ngoma ya jo makini wewe mwenyewe tu inakupa mood ya kumtafuta jo makini ufanye naye ma, mahojiano nadhani hiko ndo kitu ambacho si wenzetu wametupita wame sisi unajua ah ali ali, ali posti, posti yangu ya mwisho alinitakia happy birthday na mimi nika nikamtakia nika happy birthday imeisha hiyo tulishalipana pale so hii ngoma, ngoma yake namalizana nayo mimi mwenyewe kimya kimya mshonipata kwa hiyo hiyo ni mbaya kwa sababu group group liloko hapo wewe mimi sipo na niloko hapo mimi wewe hapo wewe nifikishe huko mimi nikufikishe huko tuishi humo yeah. Amsini na msini tunapata mia au sio Matrix ngoma zako unacheza sana na unacheza sana na mistari maneno maneno yale nimeona mwana FA Na ni moja kati ya artist wa hip hop ambao anacheza sana na maneno maneno. Sasa hivi Twitter uko wapi? Wanampa majina fulani hivi kama Shaban Robert. Shaban Robert ni moja kati ya mwandishi wa vitabu ambaye ana heshima kubwa sana. Wewe unatokana na nini mpaka unacheza cheza sana na maneno maneno? Kabla ya kufanya nilijifunza, nilijitambua kwamba nina kipaji alafu nikajifunza zaidi kupitia hao na wazungumzia Mwana FA, kwa kumzia kina Faridi Kubanda, akina Joseph Mbilinya Sugu akina profesa Jize au walifanyaga kitambo sana. Kwa hiyo ukisikiliza sana ile music yao unaama kidogo kule unakuja kusikiliza kina Saida Kalole. Ukifika muda wa kulala sasa unajaribu kumfikiria ni mweke Jux ni mweke Damidulo. Unachanganya changanya hapa. Anayekuja yote ukipata usingizi siku imepita. So ukijaribu kuchanganya changanya kuna kitu tu utajifunza. Ila fuatilia kile unachokifanya. Kama wewe mimi naamini hata hapa tupo Big Dream Mshikaji kabla bado ya kuanza kufungua Big Dream kuna mtu ambaye alimwangalia sana. Ah, I wish siku moja niwe pale. Eh, akajifunza sana. Nifanyeje 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 mwisho siku hadi alipofikia hapo. Kwa maana hiko ndo kitu ambacho mimi nakiangalia sana. Nasikiliza sana, najifunza sana, alafu nafanya kidogo ili mradi ma, mashabiki ndo waamue kwamba jamaa kafanya sana ila mimi mwenyewe naamini nafanya kidogo ili kesho naweze kujifunza tena nifanye zaidi ya leo. Eh bana yetu tumekamilisha mchongo wa exclusive interview kupitia OS TV Tanzania. Jamaa kanyoosha, akatuambia mengi sana freestyle hapo kati tume enjoy. Anaitwa Matrix all the way kutoka kusini mwa Tanzania. Kitu ambacho nataka ni kuambie ni kwamba usi 
usisahau kubonyeza alama ya kengere lakini pia usisahau kusubscribe and then ukae katika list ya wanyamwezi ambao wamefanya hivyo kama una lolote bandika comment hapo chini kiro safi itakuwa poa sana mimi naitwa professional info quick time na nilikwambia before tuto wazuri wamekubaliana kwamba jina liendelee kutumika lile lile yani ni B kwa sababu ni finest of LD sikizi wananiita tatizo tatizo kwenye mic nyuma kamera anaitwa director Faisal inaitwa OSTV Tanzania mzee baba inabidi atukumbushe hapa tukitaka kumtafuta tunamkuta wapi uh, Instagram natumia matrix tz m a t r e x underscore tz Facebook pia natumia matrix tz pia usisahau kuzama kwenye channel yangu ya YouTube kuna mzigo mpya kule nimekuwekea matrix sauti moja kamili uta like uta comment uta share usisahau kusubscribe ndio jambo la msingi sana so nenda huko msisahau kuni follow pia ni jambo la shule la sekondari ni zaidi ya jambo la msingi so ni follow huko Instagram Matrix TZ M A T R E X underscore TZ tuweze kubadilishana mawazo tofauti tofauti puf bale mimi nashukuru kwa time yako mzee pamoja au sio Sharo sana kwa shikaji zetu anaitwa Big Dream aka AB Store wanapatikana pande fulani hivi za Mtwara Town aka Gas City location inasoma chuno mnarani sogea hapo upendeze kama mimi ninavyoonekana wako na t-shirt za wako na t-shirt za rangi tofauti tofauti ambazo ziko na brand yao ya Big Dream na t-shirt nyinginezo nyingi au sio ukisogea hapa hutojutia utangana kupendeza au utakiwa kupauka wenye mwezi atupauke pu till next time Asante kwa kutazama OS TV Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele